Olá, buscador da saúde e os buscadores da super saúde. O tema de hoje é um tema muito solicitado. Viva bem com a artrose que você tem. E se você não tem, assista o vídeo para saber como nunca ter. A maioria das pessoas, em algum momento da vida, terão uma artrose. Quero deixar bem claro isso. Assim. A artrose não dói, nunca doeu e nunca vai doer. O que dói é a inflamação da articulação. É claro que a artrose pode desencadear a inflamação. E se a inflamação aparece, aparece junto à dor. Quando a artrose aumenta, a inflamação pode aumentar ou não. E sempre que aumentar a inflamação, aumenta a dor. Quanto maior for a dor, é sinal de uma maior inflamação. Mas não quer dizer que a artrose seja maior. Nós podemos ter uma artrose severa, com pouca inflamação e pouca dor, ou uma artrose bem pequenininha, com muita inflamação e muita dor. Eu quero abordar aqui com vocês que é possível ter artrose e não sentir dor. Recuperar parcial ou até totalmente a função da articulação que tem artrose. E que é possível reverter a artrose. Esse é um tema muito grande. Eu estou fazendo um trabalho muito grande para tentar deixá-lo curto e com conteúdo. Mas eu vou ter que dividir em duas partes. Eu vou começar falando sobre o que é, como acontece quais os sintomas, mas principalmente como prevenir a artrose. No segundo vídeo, eu falarei o que deve fazer aqueles pacientes que já têm artrose. Você deve estar perguntando, mas o que é artrose? A artrose é um desgaste ósseo da articulação. Antes de acontecer o desgaste ósseo, tem que ocorrer um desgaste da cartilagem. Aquela que protege o osso. Cartilagem, para você se lembrar, é aquela camadinha branca que a gente encontra nas cartilagens, nas juntas dos animais, é, da galinha, do porco, do boi. Aquela cartilagem é semelhante à nossa cartilagem. Então, a artrose, como todas as chamadas doenças, começa com a perda da saúde da cartilagem. As células cartilaginosas começam a perder saúde. E como todo início de perda de saúde, não aparece nenhum sintoma avisando. Então as pessoas começam com a artrose 10, 15, 20, 30 anos antes de aparecer a imagem no raio-x ou na ressonância. É por isso que nós temos que adotar medidas preventivas lá 30 anos atrás, para bloquear bem antes do início dos sintomas da artrose. Isso que nós estamos falando é fazer um trabalho preventivo o mais precocemente possível. Se a gente continuar com a perda da saúde daquela cartilagem, ela começa a amolecer, ficar mais mole, trincar, diminuir a sua espessura, perder pedacinhos microscópicos, até que aparece falha, cada vez mais importante naquela cobertura cartilaginosa. A partir da perda de saúde, de um determinado momento da cartilagem, o osso que está encostado nela começa também a sofrer perda da própria saúde. O início é claro de forma imperceptível, mas à medida que, a, que o osso vai perdendo saúde, sinais de degeneração óssea podem aparecer lá na ressonância magnética. Nesse ponto, já, o paciente já está sofrendo há bastante tempo e a medicina tradicional chama isso de doença. A partir desse ponto, e denomina essa doença de artrose. Antes, ela chamava de condropatia que é a doença da cartilagem. É claro que nós, que, que vocês que estão me acompanhando, sabem que tudo não começou ali quando apareceu no raio-x ou na, na ressonância. Começou lá no passado, quando, aparece, quando começou as primeiras células cartilaginosas a perderem saúde. À medida que o processo degenerativo ósseo evolui, ele começa a aparecer também no raio-x. E quando aparece o um raio-x é porque já está bem avançada, mesmo que o sinal do raio-x seja bem pequeno. 
É preciso diferenciar artrose de artrite. Nós vimos que artrose é degeneração óssea. É um desgaste do osso. E artrite, tudo que tem ite, é inflamação. Então, é uma inflamação da articulação. Nós podemos ter artrite e não ter nada de desgaste. Assim como nós podemos ter desgaste e não ter nada de artrite. Sempre que tiver a IT, a inflamação, vai ter dor. Então, se a artrose for acompanhada de artrite, ela vai doer. E quando ela não tem inflamação, a artrose não dói. É importante isso, porque a inflamação precisa de tratamento, como nós vamos ver no vídeo de amanhã. As perguntas das pessoas perguntam assim, o que, que causa a artrose? Tem várias, várias causas que... As mais comuns são traumatismo. Quando a gente faz um traumatismo, em qualquer momento da vida, numa articulação, é, a lesão pode cicatrizar com um pequeno defeito. Esse indivíduo vai estar condenado em algum momento a ter artrose no futuro. Se for um trauma maior, vai ser muito mais precoce esse, essa, esse desgaste, essa artrose. É uma cirurgia envolvendo a articulação pode causar agressões e que levam à artrose. Mas o que é mais comum são as microlesões repetidas. Indivíduos que têm posturas repetidas, for, forçando o joelho, que fazem outras posturas, tipo subir muita escada, fazem movimentos repetitivos com o joelho, sofrem microtraumas do esporte, tipo meninas que fazem balé, patinação, acabam no futuro podendo ter. Então, não, não é ali que deu o problema. Aqueles microtraumas levam o problema. Coisa muito comum, excesso de peso corporal, aquela pressão em cima da cartilagem, leva a problema. Existem alguns fatores predisponentes, quando a cartilagem é muito frouxa, a gente chama de frouxidão ligamentar. Pode acontecer se consequência de doença, uma doença do joelho, pode prejudicar a cartilagem. Então, tem várias causas disso aqui. E os sintomas? Nós vemos assim que, lá no início, não tem sintoma. A artrose ela é uma perda progressiva da saúde da articulação. À medida que perder saúde, perder, vai perdendo saúde, vai chegar lá adiante. Depois de já perdeu, vamos chutar, 10, 20% da saúde da articulação. É, não existe trabalho que define exatamente isso, mas depois de perder já um, um grande parte da saúde, pode apresentar pequenos sinais. Dores, crepitação, rigido, estalido, fica um pouco de rigidez. Mas os primeiros sinais são ridículos, são dores minúsculas, são desconfortos. E aí é que mora o problema, porque as pessoas não valorizam essa, esse aviso. Qualquer dor, qualquer manifestação dolorosa, qualquer desconforto, tem que acender a luz amarela e dizer assim, uau, o que está que acontecendo? Por que está que que tá acontecendo isso? Tentar entender aquela dor ridícula. Porque se tem dor, é um problema. Aquela região está com sofrimento. A dor é um pedido de socorro daquela região. Né, região. E o grande problema que acontece é porque se a gente não valoriza o próprio corpo mesmo produz anti-inflamatórios e vai lá e combate aquela dorzinha vagabunda e desaparece. Né? Ah, eu sabia que não era nada. Como não era nada? Estava doendo? Não existe dor do nada. Era uma dor muito... Era um processo muito pequeno. Mas quando apareceu essa dor, tu já perdeu 30% da saúde da articulação. E daí começa as dores a aumentar gradativamente. Fique atento aos primeiros sinais. Seja esperto. As pessoas saudáveis, as pessoas... É, eu nem te chamaria inteligente, porque tem muita pessoa com alto QI que não tem essa noção de prestar atenção no corpo, de ter a consciência corporal, de tentar entender o que, que o corpo está avisando e dar os passos para resolver e dar o um socorro que o corpo está pedindo. A primeira coisa que tem que se fazer é parar aquilo que está fazendo. Está tá, tá fazendo exercício, deu um mostrar, para. 
tenta analisar, está caminhando, dá uma parada, pega um ônibus, sobe, pega o elevador, está agachado, levanta, para o que está fazendo. Tenta entender o que está que acontecendo ali e para que você possa dar algumas, alguns passos para é, evoluir. E como é que nós podemos manter permanentemente... Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Nem, nem sei se eu respondo. O que, que nós podemos fazer para manter permanentemente a saúde articular? O que, que nós podemos fazer para ter a saúde sempre 100%? Você sabe, né? Se você está me assistindo nos vídeos aqui, você sabe. Manter essa articulação mais saudável e protegida possível. E o que, que protege uma articulação? Os músculos em volta da articulação. Então, quanto mais forte for, for a musculatura de uma articulação, mais estará protegida essa articulação. E para ficar com o músculo forte, o que, que é necessário fazer? Os famosos exercícios contra a resistência dos quais a musculação é o exemplo mais comum. Mas pode ser qualquer exercício que aumente a força dos teus músculos. Pode ser natação, pode ser hidroginástica, pilates, funcional, ginástica local, qualquer coisa que aumente a força. A musculação é a que mais, é mais segura, é mais fácil de controlar. Tem uma coisa que você precisa saber. A partir dos 30 anos, mulheres um pouquinho antes, todas as pessoas começam a perder massa muscular. É por isso que aqueles dentre nós que queremos ter uma super saúde, ou que não precisa ter super, queremos ter, ser saudáveis, somos obrigados a fazer musculação desde essa idade. Se não importa ser saudável, deixa perder. Mas não é o que tu é. Tu não está assistindo esse vídeo aqui, para não ser saudável. Então, tem que fazer musculação. E até quando que tu vai fazer musculação? Até o momento que tu quiseres ser saudável. 100, 110, 115 anos. A musculação mantém a força do corpo e, no nosso caso específico, protege a articulação. Agora, se tu teve lesões no passado, no teu joelho, se tu tem sintomas de dores no teu joelho, não importa se o médico diz que é tendinite, que é condropatia, não importa o diagnóstico. Tem dor no teu joelho, tu tens que começar a fazer musculação antes. Pode ser até como criança. Pode fazer musculação como criança? Pode. É claro, para precisar pegar um educador físico, um preparador, que, que consiga dominar. É, então, tem que continuar fazendo. Outra coisa importante, assim, a tua família tem artrose? Tua mãe teu avô, tuas tias, teu bisavô, se queixava de artrose, então tu vai ter. Pode não dizer, eu não posso dizer com tanta certeza, mas provavelmente tu vai ter. Pode ser que tu tenha cedo, ou pode ser que tu tenha bem tarde. Então, é importante salientar que temos que prevenir essa futura artrose que vai acontecer daqui a 40 anos, desde agora, mantendo a articulação mais saudável possível. E para manter a articulação mais saudável possível, tem que ser mais forte. Ah, então é bom a gente não judiar muito. Não, judiar nunca. Mas fazer atividades intensas, pode fazer sim. Por quê? Por que que não? Ah, eu tenho que subir todos os dias 15 andares de escada. Não tem elevador? Não, não tenho. Então sobe. Vai, vai estourar meu joelho. Depende. Se você tiver um joelho protegido, com músculos fortes, não vai acontecer nada. Uma outra coisa importante que nós temos que ver é em relação a quando for fazer o exercício, ele não ser feito de forma errada. Se eu fizer musculação errada, eu machuco. E ao machucar, eu vou acabar é, agredindo mais a articulação e gerando mais um processo de artrose. E como é que eu sei se o exercício está agredindo ou não? Com a consciência corporal. Fazendo musculação de olhos fechados. Mantendo atenção às respostas do meu corpo. Sentindo 
o que minha cartilagem, meus ossos, minhas articulações estão avisando. E qualquer aviso de desconforto interrompe na hora. O corpo sempre avisa antes de doer. Nós temos um mecanismo de proteção. No, vou, vou ficar por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar sobre, para ti que já tem artrose, o que, que você pode fazer para diminuir sensivelmente os sintomas da artrose. Vou falar também de que é possível reverter o desgaste de forma micrométrica, muito lenta, mas é possível. Tem alguns trabalhos que mostram que dá para o reverter. Na próxima quarta-feira da Super Saúde, eu vou estar ao vivo, como sempre nas quartas-feiras estou, e vou falar deste assunto da artrose, e eu acho que eu vou falar também de outros temas de doenças é, que estão crônicas que estão atrapalhando a vida da a nossa vida. Então, se você não se inscreveu para quarta-feira ainda, se inscreva, que você vai ser avisado dos temas. A, 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 o link para inscrição está na descrição desse vídeo. Aproveite também e se inscreva no workshop A Conquista da Super Saúde, que eu vou fazer dia 28 de setembro até 6 de outubro. Vai ser o meu melhor, a minha melhor ação na divulgação de assuntos de saúde deste ano. Por além de ter quatro aulas gravadas muito boas, modéstia à parte, eu vou estar ao vivo complementando as informações para aqueles que estão inscritos. Então, também você vai encontrar também o link do workshop A Conquista da Super Saúde na descrição desse vídeo. Eu espero te encontrar amanhã com a segunda parte do Viva Bem, com a artrose que você tem. E até lá, eu te desejo uma super saúde.